Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày mùng 5 tháng 11, Hội đồng đánh giá xếp hạng các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp huyện Yên Bình đánh giá chấm điểm đối với 4 sản phẩm là sản phẩm cá rúi sấy Hồ Thác Bà, sản phẩm cá tép dầu sấy Hồ Thác Bà, sản phẩm du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà và sản phẩm du lịch cộng đồng cội nguồn Ruby. Năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu có thêm 8 sản phẩm được cấp chứng chỉ ô cốp 3 sao, 4 sao, gồm chè xanh hán đà, chè san tuyết hương lý, sản phẩm bưởi đặc sản đại minh, cá rô phi sấy hồ thác bà, cá rúi sấy hồ thác bà, cá tép dầu sấy hồ thác bà, sản phẩm du lịch cộng đồng hồ thác bà và du lịch cộng đồng cội nguồn ruby. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của huyện. Đến nay, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng cây ăn quả có múi 1.100 ha, vùng gạo đặc sản xã Bạch Hà 154 ha, vùng quế 1.000 ha và phát triển thủy sản hồ thác bà quy mô trên 2.000 lồng cá. Tại hội nghị, hội đồng đánh giá sản phẩm cá rúi sấy Hồ Thác Bà, cá tép dầu sấy Hồ Thác Bà, sản phẩm du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp huyện và sản phẩm du lịch cộng đồng cội nguồn Ruby đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp huyện năm 2021 và tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp tỉnh xem xét đánh giá phân hạng. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã hoàn thành mục tiêu có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp năm 2021 cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm ô cốp cấp huyện lên 18 sản phẩm, trong đó có một sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 17 sản phẩm 3 sao. Nhờ có những giải pháp tích cực chủ động nên đến thời điểm này, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của Lục Yên đã đạt trên 90%. Sau 4 tháng triển khai thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn huyện Lục Yên có 98.452 người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1%, tăng 16,5% so với ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên vẫn còn một số xã đạt tỷ lệ thấp như Vĩnh Lạc, Mường Lai, Minh Xuân, Mai Sơn, Liễu Đô, để tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn triển khai các biện pháp quyết liệt tuyên truyền vận động giả soát các trường hợp thuộc diện không được cấp thẻ bảo hiểm y tế để có biện pháp phù hợp. Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp để tăng số người tham gia bảo hiểm y tế, phân đấu tỷ lệ bao phủ đạt 99% trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Huyện Văn Yên đã huy động sự vào cuộc của cải thống chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Những ngày này được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông cơ sở, ông Phạm Văn Dần ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái đang tập trung chăm sóc vỗ béo đàn trâu bò gồm 16 con, trong đó có 11 con bò 3B. Trước đây gia đình ông chủ yếu nuôi tằm dâu và nuôi vài con trâu bò. Năm 2021 được tiếp cận chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, được sự khuyến khích của chính quyền địa phương. Ông Dần đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi đại gia súc, xây dựng chuồng trại nuôi bò 3B, trong đó đầu tư 500 triệu đồng mua 11 con bò và xây chuồng trại 150 triệu đồng. Mặc dù sự hỗ trợ của nhà nước không nhiều, nhưng đã giúp gia đình vơi bớt khó khăn, tạo động lực để chăn nuôi phát triển. Theo nghị quyết 69 của tỉnh cũng như triển khai về huyện, huyện cũng triển khai về xã, thì trong đó là được nhà nước hỗ trợ cái để làm trang trại châu bò thì gia đình chúng tôi cũng được hỗ trợ nhà nước hỗ trợ là được 30 triệu đồng thì cũng so với số tiền này thì nó thực ra là nó không lớn nhưng mà đây cũng là một cái động lực để chúng tôi phát triển kinh tế cho nó vững chắc thì đây cũng là một cái quan tâm của đảng và nhà nước cũng như của chính quyền địa phương. Đối với anh Phạm Thế Linh, đoàn viên thanh niên ở thôn trung tâm xã Xuân Ái, chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 đã thực sự khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp bằng mô hình chăn nuôi 15 con lợn nái sinh sản kết hợp chăn nuôi lợn thịt. Từ khâu chọn giống chăm sóc nuôi dưỡng, đàn lợn nái được thực hiện khoa học đúng kỹ thuật, việc tiêm phòng và khử trùng kiểm soát người ra vào chuồng nuôi đều được anh Linh thực hiện nghiêm ngặt để phòng chống lây lan mầm bệnh cho trại nuôi. Hiện nay anh Linh đã hoàn thiện hồ sơ trần nghiệm thu để được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi mà đi học đại học về thì tôi có nhận thấy là cái ở quê hương mình ấy có thể có thể phát triển kinh tế tại quê hương. 
thì sau khi mà tham khảo thì tôi có tìm hiểu thì biết cái đến cái nghị quyết 69 của hội đồng nhân dân tỉnh là hỗ trợ cái vốn để cho người chăn nuôi này thì qua tìm hiểu thì tôi cũng áp dụng cái mô hình tìm hiểu và áp dụng cái mô hình chăn nuôi lợn này chọn con giống tốt nhất để về nuôi để nhằm mục đích là phát triển kinh tế cho gia đình triển khai nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh xã Xuân Ái đã thành lập ban chỉ đạo ban hành các công văn chỉ đạo tới các ngành đoàn thể, từng thôn bản để mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cá nhân đề xuất đăng ký nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, ủy ban nhân dân xã đã giả soát lựa chọn lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh, đảm bảo công khai dân chủ. Đến nay xã Xuân Ái có 9 mô hình đã được giải ngân, 12 mô hình đã nghiệm thu chờ giải ngân và 6 mô hình đăng ký chờ nghiệm thu. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì xã Xuân Ái đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh tụ huyết trùng trên châu bò, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò và các bệnh dịch bệnh trên đàn lợn. Thế thì nên thấy lên là tất cả các mô hình đủ điều kiện để đề nghị đăng ký nghiệm thu thì đều phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường. Trong đó khâu chọn giống, tiêm phòng thì được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm đúng theo quy định. Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, huyện Văn Yên đã khai thác thế mạnh từng vùng, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh một cách hiệu quả. Đề nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền phổ biến nội dung nghị quyết đến xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị hội thảo với các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty doanh nghiệp nông nghiệp lớn trên địa bàn các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện để bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết 69, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nội dung của nghị quyết đến người dân. Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn được ủy ban dân huyện giao phụ trách triển uh, khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn. thì ngoài việc tham mưu cho ủy ban dân huyện ban hành các cái uh, văn bản chỉ đạo lãnh đạo trong công việc thực hiện nghị quyết, thì uh, phòng nông nghiệp phát triển nông thôn căn cứ vào hướng dẫn của tỉnh, của huyện thì ban hành các cái hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết đến các xã thị trấn trên địa bàn huyện. À, ngoài ra thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn đã xây dựng cái quy chế phối hợp giữa phòng nông nghiệp với trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp của huyện và các ngành đoàn thể của huyện để triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn. Với các giải pháp đồng bộ, nghị quyết 69 đã thực sự lan tỏa trên vùng đất Quế Văn Yên, đã trở thành động lực giúp người dân phát huy lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, có năng suất chất lượng cao và giá trị cạnh tranh trên thị trường, mang lại thu nhập cao. Kết quả từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Văn Yên có 253 cơ sở đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất, sản phẩm hàng hóa và đặc sản hữu cơ và bốn chuỗi giá trị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Đến nay huyện Văn Yên đã thẩm định nghiệm thu và giải ngân cho 227 cơ sở chăn nuôi đặc sản hữu cơ với tổng kinh phí trên 5,2 tỷ đồng. À, ngày xưa thì nhà em cũng đầu tiên là cũng không định nuôi dê đâu, không thời gian thì tìm hiểu thì cũng ra ý tưởng thì cũng một thời gian thì em được à, ủng hộ cái nghị quyết 69 ấy nay đã cũng đã phát triển được 60 con hơn 60 rồi. thì sau thời gian kinh doanh nuôi và trải nghiệm thì em thấy là mô hình này phát triển rất là tốt và đem lại lợi ích rất cao. Sự năng động của người dân và chính sách hỗ trợ của nghị quyết 69 đã tạo sức bật cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của huyện Văn Yên. Tổng số đầu đàn gia súc chính của huyện đã và đang phục hồi. Tính đến hết tháng 9 năm 2021, tổng đàn gia súc chính toàn huyện đạt 114.735 con, bằng 90% kế hoạch, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2020. Quyết tâm tạo đột phá từ nghị quyết 69, thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung chính sách hỗ trợ của nghị quyết số 69 đến người dân trên địa bàn, để mạnh xây dựng, vận động các mô hình trồng trọt chăn nuôi đặc sản hữu cơ, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, Hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay cũng như kiến thức về chăm sóc, phòng dịch, vệ sinh môi trường, khuyến khích phát triển mô hình doanh nghiệp hợp tác với nông dân để đầu tư sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từng bước đưa nông nghiệp của địa phương phát triển theo chuỗi giá trị bền vững. Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để có phần đẩy lùi dịch COVID-19. Hãy đăng ký.
ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêm chủng covid19.gov.vn Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm Khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay Thực hiện tiêm vaccine Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế Tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi với bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng